നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും ഐഫോണിലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതായത് നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്മളുടെ ലൈസൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോക്കൊപ്പം വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് മുകളിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കുക ഇനി നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിടുക അപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ല നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളും ഒന്നും മിസ്സാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ കൂട്ടാരും വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് നിങ്ങളോട് അലോ പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളിവിടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺട്രി ആക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് കൺഫേം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ സെൻഡ് കോഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊരു കോഡ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ശേഷം അല്പസമയം എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്കൊരു കോഡ് വരുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം വെരിഫൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു അഞ്ചക്ക പിൻ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ പിൻ നമ്പർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മളുടെ ഫേസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അലോ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളതുപോലെ സൂം ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക മൊബൈൽ ശരിക്ക് മുഖത്തിൻ്റെ അതേ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്പസമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡിയുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ള കാരണം ഞാനൊരു ഐ ഡി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് അലോ പെർ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫുൾ നെയിമ് എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ഫുൾ നെയിമ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതേപോലെ നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സുകൾ ജിമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളുടെ ജെൻഡർ അതായത് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഐ ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ആഡ് ഐ ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺട്രി നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡോ പാസ്പോർട്ടോ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പാസ്പോർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതേമാതിരി നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാം അതിനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്കാൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഈ രണ്ട് ഇതിലും ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സോറി ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവർ ആധാർ കാർഡ് ഇതല്ല നമ്മൾ സ്കാൻ ആധാർ കാർഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അ